അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സ്ഥിര വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എൻ എം എം എസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം 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 നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം ഇപ്പോൾ ഡെയിലി നമ്മളുടെ ചാനലിൽ എൻ എം എം എസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ലൈവുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇല്ലാത്തവർ ഉറപ്പായിട്ടും കാണണം മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇനി വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയണത് എന്താ നോക്കിയേ നെയിം ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹു ഒബ്സേർവ്ഡ് ദാറ്റ് ആംബർ വെൻ റബ്ഡ് വിത്ത് ബൂൾ അട്രാക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതായത് ആംബർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തുണ്ട് ഈ ആംബർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ കമ്പിളിയുമായിട്ട് ഉരസുന്ന സമയത്ത് ആംബറിന് ഭാരം കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് ലഭിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം ഇതറിയാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക അത് തെയ്ൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആരാണ് മക്കളെ തെയ്ൽസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ക്ലിയർ ഇനി നോക്കാം ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ദ നെയിം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു വൈദ്യുതിക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന പേര് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം നെയിം ഓഫ് എ പ്ലേസ് ഇൻ ഏഷ്യ മൈനർ ഏഷ്യ മൈനറിലെ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ നാമവുമായിട്ട് ദ ഗ്രീക്ക് നെയിം ഓഫ് ആംബർ ആംബർ എന്ന പദത്തിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് പേരുമായിട്ട് ദ നെയിം ഓഫ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് അഥവാ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേരുമായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ അഥവാ മൗലിക കണമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് അപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ വേൾഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീക്ക് വേൾഡിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീക്കിലെ ആംബർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് കേട്ടോ സോ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ദ ഗ്രീക്ക് നെയിം ഓഫ് ആംബർ എന്നാണ് ഓക്കെ ഗ്രീക്ക് നെയിം ഓഫ് ആംബർ ഓക്കെ റെഡി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം നോക്കിക്കേ വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഓഫ് എൻ ആറ്റം ടു ബി ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചുള്ളത് അല്ലേ ഒരു ആറ്റം വൈദ്യുതപരമായി ന്യൂട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ നിർവീര്യമായിരിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് വെച്ച് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആറ്റത്തിനുള്ളിലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളും ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോണുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ന്യൂട്രൽ ആവുന്നത് ഇവർ രണ്ടു പേരുടെയും ആ ഈക്വൽ നമ്പർ ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് അഥവാ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി ന്യൂട്രോൺസ് അതിൽ ന്യൂട്രോണുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റല്ലേ ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോൺസ് ആർ ഈക്വൽ അല്ലേ ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും പ്രോട്ടോണുകളുടെയും എണ്ണം തുല്യമായത് കൊണ്ടാണ് അവർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറിയത് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് മാറിയത് എന്ന് ചിന്തിക്കാം സെറ്റ് ഓക്കെ മുമ്പോട്ട് പോവാം നോക്കിക്കേം ഹൗ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആർ ദർ വൈദ്യുത ചാർജ് പ്രധാനമായും എത്ര തരത്തിലാണുള്ളതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് വൈദ്യുത ചാർജ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും അപ്പം ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഏതാണ് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും മറ്റേത് ചാർജ് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പം ചാർജ് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അടുത്ത് നോക്കാം വെൻ ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ലോസസ് ഇലക്ട്രോൺ വോട്ട് ചാർജ് ഡസ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ ഒരു വസ്തുവിനെ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഏത് ചാർജാണ് ലഭിക്കുക ഒരു വസ്തുവിനെ ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ പോകുകയാണ് നെഗറ്റീവ് സാധനം പോവുകയാണ് അപ്പം എന്താ വരിക പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ആവുക കേട്ടോ ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്തൊരു ചോദ്യം വിച്ച് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ചാർജ് എ കോം വെൻ യു റബ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ഡ്രൈ ഹെയർ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ ഉണങ്ങിയ മുടിയിൽ ചീപ്പ് ഉരസുമ്പോൾ ചീപ്പ് ചാർജ് അല്ലെ നമ്മളിങ്ങനെ റബ് ചെയ്തിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ചീപ്പിനെയൊക്കെ നമ്മൾ തലമുടിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉരസി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചാർജ് കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണാം
set ready adutha chodyam nokka what happens when two objects with same type of charges are brought near ipo nammal nerthe parna sana le ore tharam charge ulla rendu vasthukal aduthaduthu kondu varana nendengil ore charge anengil avade endha cheya repel cheyigeyanu cheya adava vigarshikkeyanu cheya ennu manasilaaka clear aano set ready adutha oru chodyam nokkike which type of fundamental force is responsible for the attraction and repulsion of the charged particles le ee charge cheyidittulla vasthukal thammile aagarshanam vigarshanam kaanunnundu idu endu force aanu endu balam aanu nanu chodya appa chargegalde idayilulla balam edha nanu chodya gravitational force nuclear force electrostatic force magnetic force gurutvaagarshana balam nuclear balam sthira vai sthida vaidhuta balam sthira alla sthida vaidhuta balam aanu lo sthida vaidhuta balam kaandhika balam edha electrostatic force ോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അഥവാ സ്ഥിത വൈദ്യുത ബലമാണ് അതിനുള്ള റീസൺ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാം നോക്കൂ മക്കളെ ഇൻ ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് ചാർജിങ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ അഥവാ ചാർജിങ് ബൈ റബിൽ ഉരസൽ മൂലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ വിത്ത് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടികൾ ഇസ് ആക്ച്വലി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു മെറ്റീരിയൽസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഉരസുന്ന സമയത്ത് ആരാണ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആരാണ് അവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആരാണ് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ക്ലിയർ ആണോ സെറ്റ് ആണോടാ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വിച്ച് ഡിവൈസ് ഇസ് സ്പെഷ് സ്പെസിഫിക്കലി യൂസ് ടു ഡിറ്റക്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്ട് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരാണ് ഒരു വൈദ്യുത ചാർജ് ഉണ്ടോ ഒരു സാധനം ചാർജഡ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് ഉപകരണമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ അമ്മീറ്റർ ആണോ വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണോ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ആണോ കപ്പാസിറ്റർ ആണോ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഒരാൾ ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ആണ് കേട്ടോ ആരാണ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഇരിക്കുക അപ്പൊ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ സെറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം an instrument used to store electric charges charge ne sthiramayittu sookshichu vekkunnathu le store idu vekkunnathu evide annanu chodyam charge ne store idu vekkan nammal ubhayogikkunnathu aaraanu resistor lightning conductor electroscope capacitor namukku ariya aa capacity illa aalana le aara capacitor gal aanu ubhayogikkunnathu to capacitor aanu ubhayogikkunnathu ennu manasilaakka set ready ini adutha oru chodyam evide nu chodikkan who proved that lightning is the flow of electricity le idi minnal ennu parayunnathu vaidhuta pravaha thevrathe aanu allekil vaidhuta pravaham aanu nu kandupidichathu aaraanu nu choykkum adu aadhyamayittu kandupidichathu faraday aano adava tails aano franklin aano gilbert aano ennu choichu kanyal adinu krithyamayittla answer nammada kayil unda benjamin franklin aanu to aaraanu makkale benjamin franklin aanu nammada lightning ennu parayunnathu endanu nu kandupidichathu aa flow of electricity aanu adava vaidhuthude olukkana ennu namukku aadhyamayittu parney vannathu set aanu ഹലോ റെഡി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാ പിടിച്ചോ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും എൻ്റെ കുട്ടികൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് മെറ്റൽ ഷീറ്റ് ഹാപ്പ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ലോഹത്തകിടിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണുകൾ അധികമായിരിക്കും എക്സസ് പ്രോട്ടോൺ അഥവാ പ്രോട്ടോണുകൾ അധികമായിരിക്കും ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണുകൾ കുറവായിരിക്കും അഥവാ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇതേപോലെയുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ലൈവുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ലൈവുകൾ കാണാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ റിവിഷൻ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വിവരം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം നമ്മളുടെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫൈനൽ എക്സാമിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് സോ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എക്സാമിന് ഫാമിലി ഉണ്ട് സോ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉറപ്പായിട്ടും താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യുക അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ ബാച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷത്തെ നമ്മുടെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബാച്ചിലേക്ക് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ബാച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഇനി അല്ലെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം മീൻസ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിച്ചു കൊടുക്കുക എൻ എം എം എസ് അടിപൊളിയാക്കി തകർക്കുക എക്സാം ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു